ছয়টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজয়ে কালো ব্যাচ ধারণ করা উচিত বিএনপির বললেন ওবায়দুল কাদের ভোট প্রদানের সংখ্যালঘুদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা গ্রহণের নির্দেশ ইসির এবং যশোরে সীমান্তে সতেরো স্বর্ণের বার সহ যুবক গ্রেফতার আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলী সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো পুরো খবর দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী ছয়টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে এক হাজার বাষট্টি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে দেশে এখন আর বিদ্যুতের কোনো হাহাকার নেই জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়ালো একুশ হাজার নশো ষোলো মেগাওয়াটে জাতীয় নির্বাচনের মতো উপজেলা নির্বাচনের ট্রেনও কারো জন্য থেমে থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি জাতীয় নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের কারণে বিএনপির কালো ব্যাচ ধারণ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এখানে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনেরও কোনো বাধা নেই দলীয়ভাবে সরকারি দলেরও কোনো বাধা নেই যদি কেউ নির্বাচনে না আসে তাহলে আমাদের এখানে কি অপরাধ আমরা কি করতে পারি বারবারই একটা কথা বলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অধিকার ত্রিশ ডিসেম্বরের মতো নির্বাচন আগামীতেও হবে বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে বক্তব্য দিয়েছেন তা আবারও জাতির সঙ্গে প্রতারণার ইঙ্গিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রহুল কবির রিজভি সকালে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি এ সময় রেজভি অভিযোগ করেন মহাভোট ডাকাতির আয়োজক সিসি পুনরায় ত্রিশ ডিসেম্বরের মতো উপজেলা ও সিটি নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে নিষ্ঠুর ভাঁড়ে পরিণত হয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন কারাগারে অমানবিক জীবনযাপন করছেন উল্লেখ করে তার সুচিকিৎসা ও মুক্তির দাবিও জানান রুহুল কবির রিজভি পাচারের সময় যশোরের সীমান্ত এলাকা থেকে সতেরোটি স্বর্ণের বার সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে বিজিবি মঙ্গলবার বিকেলে বেনাপুল সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বিজেপি জানায় ভারতে স্বর্ণ পাচার হচ্ছে এমন খবরে পুটখালি মসজিদপাড়া এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয় এ সময় মোটর সাইকেলে আসা এক যুবককে থামার নির্দেশ দেয় বিজেপি পরে তল্লাশি চালিয়ে মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনে লুকিয়ে রাখা সতেরোটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয় গ্রেফতার করা হয় পাচারকারী শাহাবুদ্দিনকে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বেনাপুল থানায় সুপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি উপজেলা নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় তারা যেন নির্ভয়ে নির্বাচন ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে সেটার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন নির্বাচনের দিন বা পরে যেন কোনো সহিংসতা না ঘটে সে বিষয়েও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন তিনি যে সদস্য থাকবেন তাদেরকে ভালোভাবে ব্রিফ করবেন 
কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো এলাকায় এল স্থানীয় সরকার নির্বাচন কিন্তু হয় যে কোনো কোনো এলাকায় কোনো একটা বিশেষ করে যারা মার্জিনাল গরিব লোক অথবা কোনো সংখ্যালঘু গ্রুপের লোক তাদেরকে ভয়ভীতি দেখানো হয় হতে পারে সেই সব সেগুলোতে ভালোভাবে নজরদারি রাখতে হবে আপনাদের প্রত্যেকটা একটা ম্যাপিং করতে হবে প্রত্যেক উপজেলায় গিয়ে যে কোথায় এই পকেটগুলো আছে যেখানে আপনাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজনকে বাড়তি সতর্কতা অবস্থান অবস্থানে থাকতে হবে যাতে তারা নির্ভয়ে বিনা বাধায় নির্বাচন কেন্দ্রে তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যেতে পারে নারী সহকর্মীকে জনহয়রানি করার অভিযোগে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টিভির প্রধান প্রতিবেদক এম এম সেকান্দারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে সাংবাদিকরা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তারা সমাবত হয়ে মানববন্ধন করেন এতে একুশে টেলিভিশনের সংবাদকর্মী সাংবাদিক নেতা নারী নেত্রী সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এ সময় সেকান্দারের সহযোগীদের ও শাস্তির দাবি জানান তারা এম এম সেকান্দারের বিরুদ্ধে হাতির ঝিল থানায় নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন একুশে টিভির এক সংবাদকর্মী এ ঘটনায় হাতির ঝিল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলাও হয়েছে সে মামলায় আদালত সেকান্দারকে দুই দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এখানে দাঁড়িয়েছে সো আমি এখানে বলবো অবশ্যই মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল এবং তাদের দলবল যেভাবে একুশে টেলিভিশনকে দখল করেছে যেভাবে সংবাদ উপস্থাপনা যেভাবে সংবাদকর্মীদের বায়াস করে যাচ্ছে আমি বারবার বলবো তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন যেখানে প্রতিটি মুখ নির্যাতিত মুখ প্রতিটি মুখ বঞ্চিত মুখ আজকে একদিন দুই দিন না অনেক দিন সহ্য করার পরে আমরা যখন ইন হাউসে তার সমাধান পাইনি তখন আজকে সংবাদকর্মীরা রাজপথে নেমেছে যারা রাতের বেলায় টক শোতে বিভিন্ন টক শোতে বলে থাকেন নারীদের নিবিচারের কথা নারীর যৌন নির্যাতনের কথা তাদেরকেও বলতে চাই আমরা কিন্তু আমাদের হাউসেই এরকম যদি কেউ থেকে থাকে তাকে আমরা ছাড় দেইনি छतुन विद्युत केंद्र उद्बोधन करल प्रधानमंत्री शेख हसना নির্বাচনে পরাজয়ে কালো ব্যাচ ধারণ করা উচিত বিএনপির বললেন ওবায়দুল কাদের ভোট প্রদানের সংখ্যালঘুদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা গ্রহণের নির্দেশ ইসির এবং যশোরের সীমান্তে সতেরো স্বর্ণের বার সহ যুবক গ্রেফতার দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী